அனைவருக்கும் வணக்கம் கோவிட் பீரியடுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா நம்ம ஹோம் பேஸ்டு பிஸ்னஸோ இல்லை நம்ம ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் நமக்கு சில தாட்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு அதை மையமாக வச்சு தான் என்னுடைய டாபிக் எடுத்திருக்கேன் அதாவது இப்போது பிஸ்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா உடனடியாக ப்ராஃபிட்ஸ் நமக்கு இம்மிடியட்டாக கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் மாதிரி தேடுற சில பீப்புள்ஸாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி லாங் ஸ்டாண்டிங் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நம்ம ஒரு லாங்காக நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் திங்க் பண்ணுற லெகசி ஓரியன்டட் திங்கிங் மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்லையும் பிஸ்னஸ் தேடிட்டுருக்கவங்க இருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக அதாவது ஒன்று ஆரம்பிச்சோன்னா அது ரொம்ப ஒரு நம்ம இப்போ கோயில் கட்டின எப்படி ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கிற சில தாட்ஸ்னால நம்ம ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கிறதுக்கான ஐடியாஸையும் வந்து நான் இதில் முக்கியமாக வச்சு ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த ஐடியாஸ் வந்து நான் இப்போ எப்படி எனக்கு ஜென்ரல் இது ஏன் நான் இந்த டாபிக் எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் ஒரு நாள் வீட்டில் யோசி உட்காண்டிருக்கும் போது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தேன் பெஸ்டிசைட் வாஷ்னு இருந்தது ஸோ பெஸ்டிசைடு வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கார்பரேட்ஸ் அண்ட் அதர் கம்பெனிஸுமே வந்து பெஸ்டிசைடு வாஷுங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ப்ராடக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இது இது ரிலேட்டடாக வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அவங்களே வந்து இப்போ ஆன்லைன் ஸ்பேசஸ்லேயும் வந்து சில ஓல்ட் அண்ட் கம்பெனிஸுமே வந்து இப்போ மூவ் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒன்ஸ் ஒரு அடாப்டேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவர் வேர்ல்டு சேஞ்ச் ஆகும்போது ஓல்ட் அண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிறவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் எப்படி அவங்க எடுத்து வந்திருக்காங்கிற ஆஸ்பெக்டில் நான் இந்த வீடியோஸை வந்து நான் கொண்டு போக போகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நான் எப்படி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் நான் கொடுத்து கொடுக்கும்பொழுது அடுத்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு ஐடியாஸ் நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற இதில் வந்து இந்த வீடியோஸை வந்து நான் இப்போது நேவிகேட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹோம் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் அட் நெவர் ஃபெயில் பேக்டு பை டேட்டா இது வந்து நான் ஜஸ்ட்டு தியரட்டிக்கலாம் மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் ட்ரெண்டிங் டேட்டா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் வந்து இது ஏன் இந்த பிஸ்னஸஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த ஆஸ்பெக்டில் நான் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கு நம்ம போயிட்டு வரலாம் இப்போ நைன்டீன் நைன்டிஸ் அப்படிங்கிற பீரியட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேருந்து கலர் டிவிக்கும் அதே மாதிரி கலர் டிவி வந்த பிறகு கேபிள் டிவி உடனடியாக வந்து பூம் ஆகிட்டு இந்த கேபிள் டிவியில் வந்து ஆட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிந்தால் ஹமாம் மேகி அதுக்கப்புறம் மற்ற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்ஸ் கிராக் ஜாக் பிஸ்கெட்ஸ் பிரிட்டானியா பிஸ்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்ஸ் கோல்கேட் பேஸ்ட் டைட் அண்ட் வாட்ச் எல்லாம் முதல் கொண்டு எல்லா விதமான ஆட்ஸையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்ஸ் டிவிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு எப்படி அவங்க டக்குன்னு ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ஜம்ப் பண்ணி ஒரு இன்றைக்கி அந்த கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷனில் இன்றைக்கி எல்லாம் உருவாயிருக்காங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருந்து இப்போ நம்ம கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்டுக்கும் அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் நான் இந்த பண்ணுறதை ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் டாப் டென் பீப்புள் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க பட் இதில் எல்லாருமே நான் கன்சிடரேஷன் எடுக்காமல் ஏன் எடுக்க அதாவது எடுக்கிறது இந்த சென்ஸ் இப்போது ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் முடிஞ்சால் தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பர்சன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ஃபெயிலியராங்கிறத டிசிஷன் பண்ண முடியும் வளர்ந்துகிட்டே வராங்க டக்குன்னு வந்து ஒரு டைமில் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகலாம் இல்லை ட்ராப் ஆகலாம் லாங் ஸ்டாண்டிங்கான சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நைன்டி இயர்ஸில் வந்து வாரன் பப்பட்டுங்கிற ஒரு இருக்கார் ஸோ இவருடைய கான்செப்ஷன் கான்செப்டை மையமாக வச்சும் அடுத்து நம்ம எப்படி இந்த பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இவர் இப்போ நைன்டி இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்லேயே வந்து இவர் இப்போ வேர்ல்டு ரிச்சஸ்ட் மேனில் வந்தாலுமே அடுத்த ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வந்து அதே லிஸ்ட்டில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்காரு மிச்சவங்களாம் வந்து இப்போது மேபி வந்து போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற கேட்டகரிஸில் தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து
அவர் வந்து ஏதோ கையில குச்சி வச்சிருந்து அது எந்த அதை பயன்படுத்தாது இந்த மாதிரி ஒரு சில கதைகள்லாம் கேட்டிருக்கோம் ஸோ எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் பண்ணாத இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய இது வந்து அந்த உண்மையா வந்து அவங்களால தான் வந்து வேல்யூவோடைய இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டை வந்து மையமாக வச்சு ஆஹ் இப்போ மோட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பிஸ்னஸ் ப்ரொடெக்ஷனும் பண்ணணும் அதே மாதிரி அதை லாங் ஸ்டாண்டிங்க்கு ஹெல்பிங்கும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மோட் அப்படிங்கிறது வந்து வாரன் பப்பட் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் கேஸ்ட் வித் டீப் மோட் அப்படிங்கிறது அதாவது ஓல்டன் டேஸில் வந்து நம்ம அரண்மனைகள் அப்புறம் வந்து கோட்டைகள்லாம் இருக்குமோ அதில் வெளியில் ஒரு தண்ணிகள் விட்டு அதில் முதல்கள் மாதிரி சில விலங்கினங்களும் விடும்போது வேற வேற சில பகவர்கள் வந்து அந்த கோட்டைக்குள்ள நுழைய முடியாத மாதிரி இருக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட கோட்டைகள்ல தான் வந்து ஒரு மோட் அப்படிங்கிறத வந்து பிஸ்னஸ்க்காக எடுத்திருக்காரு ஆஹ் இப்ப இங்க நடுவில் ஒரு கம்பெனின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா வெளியே சுத்தி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆஹ் மோட் ஒண்ணு இருக்கு நடுவுல வந்து உங்களுக்கு கேசல் கேசல்னா அதுல வந்து ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு ப்ராடக்ட்ஸோ இல்ல வேல்யூபிளான சர்வீசஸோ ஜென்ரேட் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்குன்னா அதை வந்து மற்ற காம்படிட்டர்ஸ் வந்து எப்படி ஈஸியா அதை கேப்சர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கம்பெனிஸ் மாதிரி இருக்கிறத தான் வந்து இவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு ஸோ எக்கனாமிக் மோட்ஸ்ல முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டன்ஸ் காப்பி ரைட்ஸ் ட்ரேட் மார்க்ஸ் லைசன்ஸ் ஐபி அதாவது இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் பிராண்ட் ஸ்ட்ராங் பிராண்டுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு மக்களுடைய மனசுல இடம் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பிராண்ட்ஸ் அதாவது எய்டட் ரிலேட்டடான இது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிமெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ரெண்டு கார்ட் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் கூட நம்ம டீல் பண்ணும்போது ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் இவருடைய பிஸ்னஸோடைய இதை வந்து இவர் லாங் ஸ்டாண்டிங்கு இவரால் நிறுத்த முடியுது இப்போ இவருக்கு அடுத்த தலைமுறைகள் அடுத்த தலைமுறையில் இந்த பிஸ்னஸஸ் வந்து இவருடைய பிஸ்னஸ் வந்து நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃப்ரேம் ஒர்க் இவர் செட் பண்ணியிருக்காரு இதே ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து திருக்குறளில் இருந்து ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே கிளியராக வந்து நம்ம கூகுள்லேயே நான் இப்போ அரண் திருக்குறள்னு போட்டவங்களே வந்தக்கூடிய கான்டென்ட்ஸ் தான் இது இதை நான் ஜஸ்ட் இங்கிலீஷில் சில இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கேன் அகத்தாருக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களை உடையதாய் அழிவெடுத்து உதவி காக்கும் நல்ல காவல் மரவர்களையும் கொண்டதாய் விளங்குவது யாரும் அங்கே முக்கியமான பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருட்களையும் உடையதா அதாவது அது ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு 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 சென்டராக இருக்கும் சிசிடிவி கேமரா வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதுவுமே இல்லாத இடத்துல இது பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு வேல்யூபிள் பிஸ்னஸ் சென்டருக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி எவ்வளோ முக்கியமானதுங்கிறத வந்து அரணுங்கிற இதில் வந்து கொடுத்துருக்காரு சஸ்டெயினபிள் அண்ட் செக்யூரபிள் பிஸ்னஸஸ் தான் வந்து நம்ம அதை ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய முக்கியமான கருத்து பற்ற கரிய தரன் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அதர்ஸ் டு காப்பி த பிஸ்னஸ் இந்த பிஸ்னஸ் ஒன்று இருக்குன்னா அதை மற்றவர்களால் ஈஸியாக காப்பி அடிக்க முடியாதுங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்டாக இருக்குது சூழ்ந்தனையற்றும் திடீரென தாக்கி மஞ்சனையால் உள்ளுறுப்போரை வசப்படுத்தியும் பகைவரால் கைப்பற்ற இயலாத அருமை உடையதே அரண் அதாவது ஸ்ட்ராங்கான ஃபவுண்டேஷன் இருக்கணும் இப்போ வீக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷனுங்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரியும் அது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து மையமாக வச்சுருக்கு இப்போது அடுத்த இதில் உங்களுக்கு வந்து இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து அடுத்த செவன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கிற குரல் வந்து இப்போ ஆரன் இதில் வந்து முக்கியமான ரெண்டு குரல் மட்டும் நான் எடுத்து ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஆற்றுபவருக்கும் அரண் பொருள் அஞ்சு போற்றுபவருக்கும் பொருள் அப்படின்னு இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆற்றலாக யாருக்கும் அஞ்சாமல் செயல்படுவதற்கு மதில் வேண்டும் நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு கம்ஃபர்ட்ஸ் அண்ட் பவரை நமக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு செக்யூரிட்டியாகவும் இந்த பிஸ்னஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி தன்னுடைய பொருளை பாதுகாப்பதற்கான முதல் அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரியும் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து கொண்டு போகும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து திருக்குறளே சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்தை மையமாக வச்சு தான் வந்து வாரன் பஃபட்டும் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி அடுத்த குரல் பார்த்தீங்கன்னா மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிடர் காடும் உடையதரன் இதில் வந்து முக்கியமான இதில் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லலாம் சுற்றி தண்ணி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மணல் போன்ற அமைப்பு அதில் வந்து சில படங்களில் கூட ஓல்டன் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா மணலை தூக்கி கண்ணில் அடிப்பாங்க காடுங்களுக்குள்ள ஓடி வந்து தப்ப
ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இருக்கு பட் இதுல அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரலில் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஒரு அரண் அமைப்புல வந்து இயற்கையாகவே வந்து நமக்கு அரண் அமைக்க வேண்டும்ங்கிறது வந்து உணர்த்தும்படியான கருத்தை வந்து இங்கே இருக்கு ஓல்டன்ல சான்ஸ் அதாவது இப்போ சங்க காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமைப்பே பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து கடல் சார்ந்த மக்கள் மலை சார்ந்த மக்கள் அப்புறம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நிலமும் நிலம் சார்ந்த இடமும் மணலும் மணம் சார்ந்த இடம் மாதிரி அந்தந்த ஏரியாவுக்கு அந்தந்த மக்கள் வந்து அந்த ஒரு அடாப்டேஷன்ல இருந்திருக்காங்க ஸோ அதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அரணாவும் வந்து ஒரு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த இதை மையமாக வச்சு தான் வந்து இயற்கையே தன்னை அரண் போன்ற அமைப்பில் வந்து மனிதர்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிற கருத்தை வந்து முன்வைக்குது இதுக்கு அடுத்த க பாயிண்டில் வந்து நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோயில்கள் போன்ற அமைப்பு எடுத்தீங்கன்னா கூட கோயிலுக்குள்ளே நம்ம நேரடியாக உள்ளே போயிட முடியாது அதாவது உள்ளே போக இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக போகக்கூடாதுங்கிற மாதிரி இருந்து அதில் ரெண்டு பேர் காவலாளிகள் இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மளை ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து இன்னைக்கு இதே வந்து இப்போ மாடர்ன் ஆஃபீஸர்ஸ்லேயே வந்து இதே கான்செப்டை காப்பி பண்ணியிருக்க மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இப்போ ஆட்டோமேஷன் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெட்டிங் அண்ட் டிவிஷன்ஸ் அண்ட் ஹெட் அதுக்கு ஒரு மேனேஜருங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் டெம்பிள் அவுடு இதுல இருந்து கூட அவங்க இது வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கையாவே சொல்லக்கூடிய அரண் தான் இது அதனால இது வந்து நம்மளே நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது போன்ற கருத்துக்கள் வந்து கோவிட்ல வந்து இப்போ மாஸ்க் போடுறது அது மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு கேஷுவலா வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது அவசியமானது ஆஹ் அடுத்த இதுல வந்து உங்களுக்கு இப்போ பேசிக் இப்போ இதுல வந்து முடிச்ச பிறகு இப்போ பிஸ்னஸ் எப்படி எப்படிலாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்போ வந்து இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பிஸ்னஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவி ஆட்ஸ்ல வந்த வந்தக்கூடிய டவுன் டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸோடைய பிஸ்னஸஸ் தான் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜிங்கிற கான்செப்டில் இவங்க வந்து வந்திருக்காங்க அதாவது இவங்க ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் என்னென்னா இப்போ ஏசி கார் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் இல்லை வந்து ரொம்ப டி ரொம்ப லாங் கேப்புக்கு அப்புறமா தான் ஒரு 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 ஆர்டரை நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான ப்ரைஸிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ரீமியம் ப்ரைஸிங்கில் தான் இருக்கும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸிங் வந்து கட்டுப்படி ஆகுங்கிற மாதிரி ஆனால் இப்போ ஷார்ட் டேர்மில் வித்தின் ஒன் டே வித்தின் வீக்லி ஆர் மந்த்லி கான்செப்டில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகக்கூடிய பொருட்கள் வந்து மோட்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது அது வந்து மற்றவங்களால் டக்குன்னு பண்ண முடியாத அளவுக்கும் காம்படிஷன் அதிகமாக அளவுக்கும் இது வந்து ஒரு மோட்டிங் மோட் டாப் ஆஃப் பிஸ்னஸில் இது இன்வால்வ் ஆகுது ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீக்லி அண்ட் டெய்லி மந்த்லி அண்ட் டெய்லி வீக்லி அண்ட் மந்த்லின்னு பார்க்கும்போது நம்ம மாச மாசம் நம்ம மளிகை வாங்க போறோம் அப்படிங்கிற கணக்குல சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் அதெல்லாம் உருவாகி அதுல ஏத்த மாதிரி நமக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து இன்னைக்கு எல்லாமே வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து டைட்லி கப்பிள்டா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இந்த பிஸ்னஸஸ் வந்து மோ மூமெண்ட்லயே தான் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸஸா இருக்கு ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஒரு முத்திரி பதிப்பதற்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் அமைப்பு அமைப்பு வந்திருக்கு இது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது இப்போ இந்த கம்பெனிஸ்க்கே வந்து ஒரு சில சேலஞ்சஸ் வந்தது கோவிட்ல அதனால கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வீக்னஸ் பாயிண்ட் வரும்போது நம்ம அதில் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இப்போ இன்னைக்கு உருவாயிருக்கு இவங்க தன்னைத்தானே எப்படி மோட்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்பரி வந்து இந்த பர்பிள் கலர் அப்படிங்கிற இதை வந்து அவங்களுடைய ட்ரேட் மார்க்கா வந்து பேட்டன்சிஸ்க்கு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியில வந்து வாங்கியிருக்காங்க இதுல வந்து நெஸ்ட்லி வந்து இந்த டைப் ஆஃப் கலரை வந்து தன்னோட சாக்லேட்டை யூஸ் பண்ணும் போது அதை வந்து கோர்ட் லெவலில் அவங்க கேஸ் போடுற அளவுக்கும் வந்து அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதே மாதிரி டாபர் ரொம்ப நாளாக அணியில் பிஸ்னஸில் இருக்க மாதிரியும் திடீர்னு இப்போ சஃபோலோ போன்ற பிராண்டு வந்து இப்போ ஹனி பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரும்போது இது வந்து எங்களுடைய ப்ராடக்டோடைய ஃபீலிங்லேயே இருக்குது பார்க்கும்போது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேசஸ் போடுறாங்க ஸோ இது வந்து கேஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஐடியாக்காக தான் சொல்கிறோம் இது யா இது வின் பண்ணுறது செகண்டரி தான்
ப்ராஃபிட்ஸ் அதாவது ரொம்ப பே ரொம்ப காலத்துக்கு ப்ராஃபிட்ஸும் மற்றவங்களால் என்ட்ரே ஆக முடியாத அளவுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸை உருவாக்கணும்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்தோ இல்லை நம்ம வந்து அதை பிளான் பண்ணியே உருவாக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது அதனால் டிஃபிகல்ட் டு என்டர் பிஸ்னஸாக நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது நெட்ஒர்க்கிங் செயின் அதாவது இது இந்த எஃப்எம் சிஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை செயின் நெட்ஒர்க்கை கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செயினில் அவங்க அடுத்தடுத்த ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்றைக்கி அதனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டலில் வந்து மூவ் ஆகும்போது அந்த சப்ளை செயினில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி டைட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் டெய்லி வீக்லி மந்த்லியில் மூவ் ஆகும்போது இதோடைய செயின்லேருந்து அடுத்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்களால் கஸ்டமர் லாயல்ட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் அதோடைய மாற்றாக வந்து ஒரு திங்கிங் வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒன்றும் ஒரு வேறு ஒரு புதிய ஒரு அட்ராக்டிவாக கொடுத்துக்கினே இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற பிஸ்னஸும் இல்லாத ஒரு கேஷுவல் பிஸ்னஸில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து அந்த மோட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ எஃப்எம் சிஜிஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஃபேரன் லவ்லி லிப்டன் பெசுடன் சன்சில்க் டவ் நோர் பான்ஸ் ஆக்ஸ் வேஸ்லைன் ரின் லக்ஸ் ஹமாம் சர்பெக்ஸ் டோம் எக்ஸ் கிசான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸும் ஒரே கம்பெனி தான் ஹிந்துஸ்தான்லேயும் நிலை வருதா ஸோ இது வந்து நமக்கு ஓல்டன் டைமில் அந்த டிவியில் வரக்கூடிய ஆட்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இருந்த கம்பெனி டிவி ஆட்ஸ் மூலமாக நல்லா பாப்புலரைஸ் ஆகி ஒவ்வொரு ப்ராடக்டே அந்த சப்ளை செயின் நெட்ஒர்க்கில் க்ரியேட் பண்ணி விடும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் நெட்ஒர்க்கிங் மோட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதனால் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து அவங்க அந்த நெட்ஒர்க்கில் போடுறதுக்கும் பத்து ப்ராடக்டில் வந்து அந்த நெட்ஒர்க்கில் போடும்போது அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷனில் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ஸ்ட்ரெயின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த டிவி ஆடில் வந்து லிரில் நம்ம அந்த ஓல்டன் டேஸில் வந்து நம்ம நிறைய ஆட்ஸில் வரும்போது இந்த டிவி ஆட்ஸ் நைன்டீன் நைன்டீஸில் வந்தது டூ தௌசண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் அந்த மால்ஸ் ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து டூ தௌசண்ட் வந்தது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து மக்கள் இப்போ நைன்டீன் எயிட்டிஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனிஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே வராங்க நைன்டீன் நைன்டீஸில் டிவி ஆட்ஸ்லாம் வரும்போது அதில் ஒரு பிக்கப் ஆகுது திரும்பி டூ தௌசண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் வரும்போது டேரெக்டாக அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அதோடைய லாங் லாஸ்டிங்கான ஒரு சோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுது ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கு இதில் கிளாசிக் சப்ளை செயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து வாங்குவாங்க ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ எஃப்எம் சிஜிஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து பிஸ்கெட்டு நூடுல்ஸு அப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபேஸ் சோப்பு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டிஷ் வாஷர்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து சம் கெமிக்கல் பேஸ்ட் சப்ளைஸ் யூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகிட்டு ரீட்டைலருக்கு வந்து கன்சியூமருக்கு வருது ஸோ இதுதான் வந்து கிளாசிக் சப்ளேஷன் இதுக்குள்ளே இப்போது ஒருத்தர் புது என்ட்ரி வந்து ஒருத்தரால் என்ட்ரி ஆக முடியுங்கிறது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டியில் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு அந்த மோட் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த டைமில் வந்து இதை மாற்றணும் அப்படிங்கிற ட்ரை பண்ணி சில ஆப்ஷன்ஸை வந்து கொண்டு வரும்போது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் இந்த மூன்று சில விஷயங்கள்லாம் வந்தது பட் இதுலேயும் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ப்ராடக்டோடைய காஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக லெவலில் இருக்குது ஒரு இதில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் ஃபை சேல்ஸ் ஃபைனலாக ஒருத்தர் சேல்ஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைனல் சேல்ஸ் அமௌண்ட்டில் இருந்து மீதி இருக்கிற டாப்பில் இருக்க எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ்க்கும் வந்து அதில் ஷேரிங் போகும்போது அதோடைய கான்செப்ட் வந்து இதில் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிடுது ஸோ இதுவும் வந்து ரியல் வேல்யூ செயினாக இது அமையல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா இ காமர்ஸ் வந்து அதாவது இபே அமேசான் அது மாதிரி ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி சில ஒரு ஜென்ரலான ஒரு பத்து பதினஞ்சு கம்பெனிஸ் மாதிரி இ கார் இ இது மட்டும் வந்தது அதில் மோஸ்ட்லி பத்து பதினஞ்சு இருந்தாலுமே ஒன்று ரெண்டு பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் மெயின் பிளேயர்ஸ் மாதிரி இருந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கோட இது வந்து டேரெக்டாக கன்சியூமருக்கு நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ண உடனே டேரெக்டாக டெலிவரி ஆகுது அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் இது வந்து இது மூமெண்ட்டில் இருந்தது டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இன்றைக்கி வந்து அமேசானோ இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட்டோ நம்ம வந்து செல்லிங் பண்ணுறதோட ஆஃப்டர் கோவிட் பார்த்தீங்கன்னா இது இதுலேயே வந்து சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமேசான்லேயே நிறைய
ஸ்பேஸஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஹோம் பேஸ்ட் க்ரோசரிஸ் வந்து நாங்கள் டெலிவரி பண்ணுறோங்கிற மாதிரி வந்துட்டுருக்காங்க அப்போ இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சப்ளை செயின் வந்து ஸ்ட்ராங் சவுண்ட் சப்ளை செயின் இருந்தாலுமே தே ஸ்டில் வாண்டட் டு கேப்சர் திஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்லேயும் அவங்க கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கேற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் இதை வந்து அவங்க நியூ இனோவேஷன்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து அவங்க சில கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குற ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது இதுதான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிஜிட்டல் ஏரியாவில் முக்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின்டெக் அண்ட் இ காமர்ஸ் ரெண்டுமே க கம்பைன் ஆகிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பின்டெக் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம கூகுள் பே அமேசான் பே மாதிரி இன்ஸ்டன்ட்டாக நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபீச்சர்ஸ் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு பேடிஎம் அது மாதிரி யூபிஐயில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யூபிஐ அது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சேனல்ஸஸ் இன்றைக்கி இருக்குது ஸ்கேனர் கோடு முதல் கொண்டு இ காமர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இ காமர்ஸுங்கிறது ஓல்டன் டைப்ஸ் கிளாசிக் இ காமர்ஸ் அந்த அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி இல்லாமல் யார் வேணாலும் இன்றைக்கி வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஆன்லைன் மார்க்கு மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அந்த இ காமர்ஸ் நம்ம வந்து பிரிண்டே கூட இல்லை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளால் வந்து இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் தொடங்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பவர் வந்து எல் எல்லா இண்டிவிஜுவலுக்கும் இன்றைக்கி க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை மையமாக வச்சு நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் குவிக் ப்ராஃபிட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எப்படி லாங் ஸ்டாண்டிங் ப்ராஃபிட்ஸாக நம்ம இந்த டிஜிட்டல் ஏரோ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஜென்ரலாக நான் வந்து இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ரிப்போர்ட் வந்து எக்கனாமிக் டைம்ஸ்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் க்ரோசரி முக்கியமாக வந்து ரிலையன்ஸ் அண்ட் டாட்டாவே வந்து இதில் உள்ள வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இ ஃபார்மசி இப்போ ஆன்லைன்லேயே வந்து நிறைய ஆயுர்வேதிக் கார் ஈவன் அலோபத்திக்கல் ட்ரக்ஸும் வந்து இப்போ நிறைய செக்டார்ஸ் வந்து இப்போ ஆன்லைன்லேயே கொண்டு வந்திருக்காங்க சோஷியல் காமர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் ஈவன் வாட்ஸ்அப்பில் கூட வந்து உங்களுக்கு இ காமர்ஸ்க்கான ஸ்கோப் அதாவது ஸ்டோர் மாதிரியோ இல்லை வந்து சில ஷேரபிள் கான்டென்ட் மாதிரியோ பேமெண்ட்ஸ் ஆப் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரியோ சில இது வந்து ட்ரெண்டிங்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நிறைய பேர் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சோஷியல் லெவலில் அந்த காமர்ஸ் இது பண்ணுறது டேரக்ட் கன்சியூமர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ மாதிரி நம்ம கன்சியூமருக்கு கரெக்டாக ஒன்று வந்து கொடுத்துட்ற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு அப்புறம் ட்ரெண்ட் இருக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே கூட நிறைய இப்போது ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த பேமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஷாப்பிங் ரிலேட்டட் கார்ட்ஸ்லாம் கூட ஸோ அதுலேயே கூட இப்போ பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவில் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் சேல் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் தான் சேல் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் புக்ஸும் எலக்ட்ரானிக் ஆனது இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான சேலிங்கில் இருக்கு சேல்ஸில் இருக்கு ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோடைய சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வேற மாதிரி மாறி இருக்கு அதாவது கம்ப்ளீட்லி ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு கிஃப்ட் வந்து லாஸ்டில் தான் இருக்கு இப்போ வந்து அதே மாதிரி உங்களுக்கு யூஎஸில் இருக்கிற டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து யூஎஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து ஆன்லைனில் தான் வந்து வாங்குகிறாங்க முன்னாடி வந்து ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இன் இயர் டூ தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இருக்குது ஸோ இதோடய க்ரோத் வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நாட் ஓன்லி இன் யூஎஸ் இந்தியாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீட்டைலோட சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஃபிஃப்டி ஒன் பில்லியனாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ஒன் ஃபார்ட்டி பில்லியன் அதாவது வித்தின் ஒன் இயருக்குள்ளே இன்றைக்கி எவ்வளோ வெப்சைட்ஸ் வந்து உருவாயிருக்குன்னா அது வந்து ஒரு பிரமிக்கத்தக்க ஒரு அளவான வெப்சைட்ஸ் உருவா உருவாயிருக்கு அதனால தான் இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட் வந்து இப்போது ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இதுதான் ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களுக்கு அந்த உணர்வு வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் த்ரீ ஃபிஃப்டிங்கிற லெவலுக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் வந்து இ காமர்ஸோட வெப்சைட் வந்து போங்கில் போக போகுது ஸோ இதுக்கான ட்ரெண்டை நம்ம ஏன் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம்னா இந்த ட்ரெண்டை மையமாக வச்சு ரெண்டாயிரம் அதாவது டூ தௌசண்ட் டென்னில் அமேசான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி அதே மாதிரி வாரன் பப்பட் நைன்டி இயர்ஸில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை ஸ்டடி பண்ணி தான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸாக ஒரு ஒரு கம்பெனிஸையும் வந்து
கன்வீனியன்ஸ் ஃபுட்னால் நம்ம இன்றைக்கி சாப்பிடக்கூடிய அந்த சிம் ஆர்கானிக் ரிலேட்டட் அந்த ஹெல்த் ஹெல்த்தி ரிலேட்டடான ஃபுட்ஸு அதுக்கான ட்ரெண்டை வந்து இப்போது ஓரளவுக்கு மக்கள் அதை விரும்புறதுனால கோவிடுக்கு அப்புறம் அந்த ஹெல்த் கான்ஷியஸான இருக்கவங்க விரும்புறதுனால அதுக்கான ஃபுட்ஸ் அந்த நட்ஸு ஸ்பைசஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் போயிட்டுருக்கு ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட்ஸும் வந்து இருக்குது கஸ்டமைஸ்ட் கிஃப்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி சோல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இதில் வந்து நான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸு கா ஜென்ரலானது ஸ்டேஷனரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவன் பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ரீசைக்கிள் பேப்பர்ஸ் பேப்பர்ஸில் வந்து நிறைய ஸ்டேஷனரிஸ் வருது ஸோ இது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு காம்படிஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே ஃபூட்வேர் கூட இன்க்ளூடிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெதர் பேஸ்டு ரொம்ப இல்லாமல் ஜென்ரலாக வந்து ரீசைக்கிள்பிளான வேஸ்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஃபுட்வேர்ஸும் வந்து இதில் இருக்குது பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ்லேயே கூட வந்து நேச்சுரல் பியூட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் ஹெர்பல் பேஸ்ட் பியூட்டிஸும் வந்து இன்றைக்கி பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து மக்கள் விரும்பி வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்லையும் வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் தான் இது எல்லாமே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த ஸ்லை அடுத்த வரக்கூடிய டிஸ்கஷன்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஜிட்டல் சைஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஆர்கானிக் எய்டட் ஆர்கானிக் எய்டட்னா மில்லட் பேஸ்டு நோ சுகர் நோ மைதா பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஹெர்பல் அந்த ஆயுர்வேதிக் அண்ட் அதர் சித்தா பேஸ்ட் கம்பெனிஸோடைய இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரலாக இன்றைக்கி இன்னைக்கு வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் ஐடிசி பார்க்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரலுங்கிற டேக்கில் தான் அது சேல் ஆகிட்டு இருக்கு அதேமாதிரி ட்ரெடிஷ்னல்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மில்லட் பேஸ்ட் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இன்றைக்கி பல பிராண்டுங்க உருவாகிருக்கு டோட்டலாக உங்களுக்கு அதாவது ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிராண்ட் வந்து இப்போது உருவாயிருக்கு ஆஃப்டர் கோவிடில் ஆன்லைன் இதில் மட்டுமே அதில் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் ஒரு நான் சொல்கிற இந்த பர்டிகுலர் ஹெர்பல் நேச்சுரல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு லிமிட்டட் தான் முன்னாடி காட்டின மாதிரி இந்த அப்பரல்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா செக்மெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து இருபது பாயிண்ட்ஸில் இருபது டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து இது தவிர்த்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது மெயின் இது தான் இருபது இதில் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் ஒரு இருக்கு நான் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய பிராண்ட்ஸ் வந்து ஆர்கானிக் அண்ட் ஹெர்பல் நேச்சுரல் கைண்ட் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் தான் நான் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஏர்லி வந்து பாசிபிலிட்டியான மோட் இருக்கா அதாவது யாருமே யாரும் காப்பி அடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாத ஒரு மோட் லெவலில் அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் லிஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இந்த அஞ்சு கம்பெனிஸ்க்கான இதை வந்து நான் இப்போது காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தி ஆரிக்குன்னு ஒரு பிராண்டு வந்து இப்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட இந்த வெப்சைட்டோ நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளால் இது பண்ண முடியுமாங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்குது இதில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவு கி அதாவது ஏ டூ கி அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது லேப் டெஸ்டடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ரொடெக்ஷனுக்காக சர்டிஃபிகேஷனுக்காகவும் இவங்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் வெறும் ஏ டூ கீ நம்ம கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குது பீனட் பட்டர் அதாவது வேர்க்கடலில் வேர்க்கடையில் வந்து ஒரு பட்டர் ஃபார்மேட்டில் அதாவது வேர்க்கடலையே இப்போ நம்ம எண்ணெயை மாற்றினோன்னா அது ஒரு ரெண்டு மடங்கு லாபம்னா இது ஒரு நாலு மடங்கு லாபம் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் ஒரு காம்படிட்டிவாகவும் ஒரு ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம சேலஞ்சிங்காக யாராலையும் என்டர் பண்ண முடியாத மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி ஸோ இது மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸு இது எல்லாமே அவங்களால போட முடியுது போட்டிருக்காங்க இது வந்து கொஞ்சம் நியூ கம்பெனிஸ் தான் இது எல்லாமே நியூ நியூ லான்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீனட் பட்டர் ஆல்மண்ட் குக்கீஸ் மல்டி மில்லட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மிக்சஸ் மில்லட் பேஸ்டு தான் அந்த ஃபுட்டு இட்லி தோசை மிக்ஸு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க கிஃப்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிஃப்ட்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறதுனால இது எல்லாமே வந்து கிஃப்ட் ஆம்பர் மாதிரியோ இல்லை ஒரு கிஃப்ட் மாதிரியோ கூட இவங்க மாற்றி கொடுக்கறதுக்கான இதில் வராங்க அப்புறம் நட் கம்பெனி அப்படிங்கிறது டெய்லி நட் கம்பெனி ஸோ இது வந்து டெய்லி ட்ரான்சாக்ஷன் நான் சொன்ன பார்த்தீங
இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் மிக்ஸ் ஃப்ளேக்ஸ் கிரானுலா மாதிரி ஓட் மீல் ஓட்ஸு அப்புறம் வந்து சீட்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் பெர்ரிஸ் இந்த மாதிரி கிஃப்டாக்காக இருக்கும் ஃபேனிலா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வேறு நம்ம அவல் மட்டும் வைக்காமல் அந்த அவல்லே வந்து சில மிக்சஸ் நம்மளே பண்ணிவிட்டு அதில் அதை வேல்யூ ஆடராக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி அவல் மட்டுமே இல்லாமல் அதோடைய மிக்சஸ்ஸாக வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போ கெலாக்ஸுங்கிறதும் ஒரு ராகியில் செய்யக்கூடிய ஒரு இது மாதிரி தான் ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு அவல் நம்ம ஒரு சிகப்பரிசி அவல்னு விற்காம அது கூட திராட்சை அந்த மாதிரி முந்திரி இந்த சில ஐட்டங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது போது அதோடைய ப்ரைஸிங் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆகுது இப்போ நானும் ஒரு முந்திரி கொடுக்குறங்கிற மாதிரி இல்லாமல் இல்லை இப்போ அவல் கொடுக்குற விற்கிறங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் க்ரியேட் ஆகுது அப்போ வந்து ப்ரைஸிங் பவர் வந்தால் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகுது இவங்களே நியூ லான்ச்சஸும் வந்து இப்போ அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் வெப்சைட்ஸ்லேயே ஒரு ஃப்ளேவர்ஸு சாக்லேட்ஸு அது மாதிரி தோசை மிக்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் கா கப்பிவா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ரிலேட்டட் வித் ஆயுர்வேதிக் அண்ட் அதர் இதில் இப்போ இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு கீனு வச்சுருக்காங்க மோஸ்ட்லி ஆர்கானிக் சீசியம் ஆயிலு நம்ம இது பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸு எல்லாமே இதில் இருக்குது அதாவது ஹெர்பல் ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ ஏ டு கி இவங்களுக்கு தான் இருக்குது அது மாதிரி ஆர்கானிக் ரிலேட்டடாகவும் வந்து இவங்க கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதை வந்து இப்போது பால் நம்ம விற்றோம்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல்னா கீயாக மாற்றும் போது அதோட நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு லாபங்கிற இது வந்து மாறுது ஸோ இவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்த்து ஸ்கின் கேரு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அளவுகிற ஜூஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இவங்க மூவ் பண்ணுறாங்க ஐசே ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இவங்களும் தான் வந்து ஹோல்சம் ஃபுட்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில் வந்து எல்லாமே மிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் தான் எல்லாமே பாஸ்மதி ரைஸு இது வந்து இது ஜஸ்ட் மக்களுக்கு வந்து ஒரு கிரேஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சில இதை நம்ம சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே வந்து ராகியை வந்து இவங்க அப்படியே பேக்கேஜிங் பண்ணி இவங்களும் விற்கிறாங்க ஆர்கானிக் ஷாப் மாதிரி பா ஃபார்மேட்லேயும் இவங்க விற்கிறாங்க இவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸாக இதை வந்து மாற்றி விற்கிறாங்க அதாவது இவங்களோட ப்ராண்ட் நேம் வந்து இதில் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கான லைசன்ஸிங் வாங்கிட்டு இவங்க அதை விற்கிறாங்க ஜெட்ஆப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம எல்லாமே அரைக்கிறது தான் மிக்சியில் அரைச்சி விற்கிறது இது மாதிரி தான் டர்மரிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மிஷினரியில் தான் அரைக்கிறாங்க டர்மரிக் ரெட் சில்லி கொரியண்டர் காஷ்மீரி சில்லி ஜீரா ரோஸ்டட் சில்லி அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு ப்ராண்டை வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பீப்புள் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு என்ஜிஓ ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி இவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வீகன் மெத்தட்ஸில் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஆல்மண்ட் பட்டர் பீனட் பட்டரு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது வந்து இதில் மோஸ்ட்லி இப்போ பீனட் பட்டர் நிறைய பேர் இப்போ இதை காப்பி பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் அதோடைய ப்ரைஸிங் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு செர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து இப்போது ஆர்கானிக் லெவலில் மட்டும் நான் எடுத்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஐடியாஸ் வந்து ஃபர்தராக உங்களுக்கு எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும்னா இப்போது டிஜிட்டல்லேயே வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஸ்டாப் ஆர் ஆர்கானிக் பிஸ்னஸ் ஆர் ஈவன் ஃபார்மிங் இல்லை எதில் இருந்தாலுமே டிஜிட்டல் ப்ரெசன்ஸுங்கிறது இப்போ அடுத்த கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ப்ளஸில் நம்ம மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அது மஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ டு கீ பீனட் பட்டர் டொமேட்டோ பேஸ்ட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபார்மர்ஸ் டேரெக்டாக வந்து அந்த பர்டிகுலர் இப்போ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து வேர்க்கலை விளை வைக்கிறோம்னா அதை நம்ம டக்குன்னு விற்றுட்டோம்னா ஒரு லெவல் ஆஃப் லாபம் தான் இதே நம்ம வந்து எண்ணெயை மாற்றினா ஒரு சில ஒரு குறிப்பிட்ட லாபம் பீனட் பட்டராக நம்ம மாற்றினோம்னா அதில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ரைஸிங் வந்து மாற மாறுபடும் மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு இப்போ நம்ம மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா நம்ம சத்து மாவு இல்லை ஊறுகாய் இல்லை வந்து ஏதாவது பொ
அதே மாதிரி ஹோம் அண்ட் ஹாபி பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் அதர் கைண்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியாவிலே வந்து சோப்ஸ் அண்ட் ஹேர் பேஸ்ட் ஹெர்பல் பேஸ்ட் ஹேர் ஆயில்லாம் கூட சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து டிஜிட்டல் ப்ரெசன்ஸுங்கிறது இன்றைக்கி முக்கியமானதுக்கான காரணத்தில் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் சோப்ஸ் அண்ட் ஹேர் ஆயில் பண்ணும்போது அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் பிராண்டிங் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸோட நம்ம பண்ணும்போது லாங் லாஸ்டிங்காக அதை கொண்டு போக முடியும் ஹோம் அண்ட் ஷாப் பேஸ்டு பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நோ மைதா நோ சுகரில் பார்த்தீங்கன்னா மில்லட் பேஸ்டு ஆர் கோதுமை மாவு பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய குக்கீஸ் அண்டு கேக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி யூனிக்காக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ கேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்லெஸ் கேக்ஸ் இன்றைக்கி இருக்குமாங்கிற ஆஸ்பெக்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கவங்க ஸோ அந்த மாதிரி யூனிக்காக இருக்கிறவங்களால பண்ண முடியுதுன்னா அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்மால் ஸ்கேல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைடு வாஷ் அது மாதிரி ஃபேஸ் பேக் இந்த மாதிரி நேச்சுரலான ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் முல்தானி மெட்டியே வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் சோப்பாக மாற்றி கொடுக்குறாங்க இல்லை முத்தானி மெட்டியே வந்து இப்போ ஃபேஸ் ஃபேஸ் வாஷ் மாதிரி மாற்றும் போது அது ஒரு வேல்யூ அடிஷன் ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்முக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம பண்ணும்போது அதுக்கான ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மோட்டில் நம்ம பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் பிராண்ட் வந்து லாங்காக இன்னும் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எப்படி நம்மளால் நிறுத்த முடியுங்கிற இதை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஜஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி பிராண்டை நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் இல்லைனா கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ரீட்டைல் அண்ட் இ காமர்ஸில் ஒரு சில வெப்சைட்ஸ் நான் எடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் ஆர்கானிக் ஷாப்புங்கிறது நம்ம ஃபிசிக்கலாக நம்ம கடையை வச்சோம்னா மூவாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வாடகை வரும்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வந்து ஆயிரம் ரூபாயில் ஆரம்பித்து இல்லை ஒரு ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாயில் மூவாயிரம் ரூபாய் லெவல்லே வந்து உங்களுக்கு வெப்சைட்டுக்கான செலவு வந்து மூவ் ஆகிடும் ஐ மீன் ஒரு இயர்லி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே கூட மூவ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது அது சீப்பாகவும் இருக்குது நிறைய இது வந்து ட்ரெண்டிங்காக வெப்சைட்டோடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க இவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம போனோன்னா கொஞ்சம் மேபி ப்ரீமியமாக இருக்கலாம் இல்லை ஜென்ரலாக வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கார்ட்ஸ் மாதிரியும் இல்லை டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயே வந்து ஒரு சில ஸ்மால் வெப்சைட்ஸ் மாதிரியும் மினி வெப்சைட்ஸ் மாதிரியும் பண்ணுறவங்களாலையும் ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி உழவர் ஆனந்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேமிலி பேஸ்டு ஒரு இல்லைன்னா கம்யூனிட்டி பேஸ்டு கைண்ட் ஆஃப் ஷேரிங் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் பிளா பேக்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸு கீரை வகைகள் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் அரிசி வகைகள் மாதிரிலாம் இருக்குது குக்கும்பர் ஸ்வீட்ஸு அவல் வகைகள் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அடுத்து அம்மிங்கிறது நம்ம ஹீலர் பாஸ்கரோடைய குரூப்ஸ் மாதிரி இருக்குது இது இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் தற்சார்பு ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சின்ன சின்ன ஸ்மால் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இருந்தாலும் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு போனால் தான் சேல் ஆகிறதுக்காக ஒரு சில குரூப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி காமனாக வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபார்மேட் ஃபார்மேட்டில் இது இயங்குது ஃபேமிலி பேஸ்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேஸ்டு ஹெல்த்தி புத்தா அப்படிங்கிறது ஒரு பெங்களூர் பேஸ்டு இது மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து இவங்களே வந்து ஃபார்மிங் பண்ணி இவங்களுடைய ஃபார்மிங்கில் விளையாடுறத இவங்களே வெப்சைட்டில் போடுறாங்க அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஆர்கானிக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவங்களுடைய ஓன் ஃபார்ம்ல இருந்து வர்றது அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து இவங்க ட்ரஸ்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கு வெளியில இருந்து எங்கேயும் வாங்காம இவங்களுடைய ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையவே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸும் ஃபியூச்சரோ ஆர்கானிக்குன்னு இன்னொரு ஒரு சின்ன ஷாப் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலாக ஆர்கானிக் ஸ்டோருக்கு பதில் நம்ம இதில் நம்ம சேல்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து மோட்டு கொஞ்சம் மினிமம் மோட்டு தான் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வால்யூம்ஸில் போகும்போது எது வந்து இப்போ கேஷுவல் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதில் ப்ரைஸிங் இதில் பர்டிகுலராக இது வாங்க போகிறது இல்லை யாரும் அதே மாதிரி ஹனியும் வந்து கொஞ்சம் டாபருக்குமே சப்போலாக்குமே காம்படிஷனில் போகிறதுனால அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் பெக்யூலியரிட்டி வந்து க்ரியேட் பண்ணும்போது மோட் அதிகரிக்கும் இதில் வந்து சத்து மாவு பிக்கிள்ஸ் அண்ட் கொடியில் எப்படி நமக்கு எல்லாருனாலேயும் பண்ண முடியுங்கும் போது அது மோட்டு குறையுது அந்த ஆஸ்பெக்டில் திங்க் பண்ணும்போது இப்போ ஃப்யூச்சராக வந்து நம்ம யூனிக்காக க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸும் யூனிக் ப்ளஸ் ந
இந்த பாஸ்ட் ட்ரெண்டை மையமாக வச்சு ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்டுக்கு நான் வந்து லாங் லாஸ்டிங் அதாவது டென் ப்ளஸ் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் லெவலில் நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் திங்க் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இ காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது அமேசான் மாதிரி ஒன்று ரெண்டு வெப்சைட்டுக்கு மட்டும் வந்தது டிஜிட்டல் இறாங்கிற இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு பே பண்ண உடனேடியாக உடனடி பேமெண்ட் அதாவது இ காமர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் வச்சுக்கிட்டு அதில் ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய டெபிட் கார்டோ இல்லை நம்பரை போட்டுட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணி நம்ம சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் கூட ஆகும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் வரத்துக்கு ஒன் வீக் அந்த மாதிரி டைம் ஆச்சு இப்போ வந்து டிஜிட்டல் ஏரியாவில் வித்தின் லைக் டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உடனடியாக ஒரு டூ டேஸோ இல்லை ஒன் டேக்குள்ள டைமுக்குள்ள நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் டெலிவரி ஆகுது இ காமர்ஸ் ரிலேட்டட் ஆகுறதுல ஃபுட் டெலிவரினா ஒரு ஆஃப் அவர் ஒன் அவரில் வர மாதிரி இருக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் வந்து இந்த ட்ரெண்டில் நம்ம மையம் வச்சு பார்க்கும்போது குயிக் டெலிவரி பேஸ்டு கம்பெனிஸ் தான் நிறைய உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய வெப்சைட்ஸ்லாம் ஆட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்டோ டென்ஸோலாம் டென் மினிட்ஸ் டெலிவரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் அதே மாதிரி கோகோனட் கட்ரி டிலைட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கே உங்களுக்கு வரக்கூடிய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் வந்து வந்திருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா மினி அண்ட் மைக்ரோ வேர் ஹவுசஸ் அதாவது பல இடங்களில் வந்து வேர் ஹவுசஸ் உருவாக்குறது தான் அவங்களுடைய கான்செப்ட் எங்கேயோ ஒரு பெரிய வேர் ஹவுசஸ் உருவாக்குறதுக்கு பதில் சின்ன சின்னதாக அங்கங்கே வர ஒரு வேர் ஹவுசஸ் உருவாக்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் வந்து வருது ஸோ ஃப்யூச்சரில் போக போகுது என்னாங்கன்னா டிஜிட்டல்லேயே இருக்கிறவங்களால ப்ரசன்ஸ் வந்து காம்படிஷன்ஸ் வந்து இதில் வந்து கிரியேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு மினி மினியம் மைக்ரோ வேர் ஹவுசஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் அதாவது சில டைமில் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா கடை உங்களுக்கு பொருள் எங்களுக்குங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மைக்ரோ வேர் ஹவுசஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த பொருள் எந்தெந்த டைமில் வாங்குவாங்கிற லெவலுக்கு டேட்டா கிரே கேதர் ஆகிடும் ஸோ அந்தந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட்டில் அந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பொருள் மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரியான ட்ரெண்டு வந்து இப்போ ஆல்ரெடி யூஸில் போயிட்டு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஸா வந்து எந்த டைமில் எப்படி எந்த டைப் ஆஃப் பீஸா வாங்குவாங்கிறதுலாம் வந்து இப்போ கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரிலாம் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி ரீட்டைல் ஷாப்ஸுக்கே நம்ம போனால் கூட நம்ம ஒரு 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 ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு நம்ம திரும்பி வரதுக்கு ஒரு ஆஃப் அவர் டைம் ஆகிறதுக்கு பதில் ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்பிளே விண்டோலேயே வந்து நம்ம ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் மாதிரியும் மொபைல்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ண அடுத்த டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி டெ டெலிவரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் மாறுமே தவிர ஓவரால் அப்படியே என்டையர் வேர்ல்டு சேஞ்ச் ஆகும் அடாப்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் குவிக்காக கொஞ்சம் பண்ணுற மாதிரியும் இல்லை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி பண்ணுற மாதிரிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் தான் வந்து ட்ரெண்டு மூவ் ஆகுது ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் பிக்சர் வந்து இப்போ இதில் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது மூலிமா உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற ஐடியாவும் எனக்கு இப்போ ஏற்பட்டுருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறீங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ் நான் சொன்னதுக்கான இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பெஸ்டிசைடுங்கிற கா கான்செப்டில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கான எவ்வளோ லாபம் சம்பாரிச்சிருக்காங்க மாதிரி டேட்டா ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நமக்கு என்ன பாதிப்புங்கிற வீடியோவும் வந்து ஆல்ரெடி நான் என்னோடய யூடியூப் சேனல்லையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதையே நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ நன்றி